。电，今天我们对它的依赖程度已经不亚于水和空气。人类驾驭电能的脚步还在继续向前。伴随全球新一轮能源革命蓬勃兴起，发电的方式在变革，传输装备在升级，应用领域在深化。作为全球最大的能源生产国和消费国，中国正在推动电在各个领域的全面应用，并不断完善适应未来的基础设施。这是一场广泛而深刻的动力变革、效率变革和能源变革，一个电能驱动的全新时代正在加速到来。从十九世纪的蒸汽机车，到今天的高速动车组，动力的变革带来了速度的不断升级。这里是中国最大的轨道客车研制基地。眼前这辆复兴号 CR 四百 BF 动车组，是当下中国高铁线路上运行速度最快的车型之一，时速高达三百五十公里，比直升飞机的速度还要快。对于中国的高铁制造者来说，这样的速度远不是终点。另一个车间里，工程师们正在争分夺秒，他们的目标是制造出未来世界上商业运行最快的高速列车，实现每小时四百公里的运营时速。一列八节车厢的高铁总重量接近五百吨，驱动这样一个庞然大物以四百公里时速运行。电力驱动是最优的选择。房产这个结构它变厚了嘛？你这个线没法直接就走过去。工程师哈大雷和他的团队负责将六千多根不同种类的电线分类到位后，逐一安装。以前的绿皮车一节车厢的图纸八百张足够了，而现在的高铁要超过三千五百张。正是因为电这种能源在高铁上的全面应用。所以现在的车的设计比过去复杂的多。一百多种电线电缆，它们最长的四十米，最短的不足五厘米，接近两万个接口的对接，全部要靠人工完成。这些电线电缆搭建出高铁的电力血管和神经控制系统，在每小时为高铁提供超过八千度电能的同时，控制着车辆的安全运行。巨量的电能将被转化成强劲的动力，驱动高铁前行。与以往火车跑得快，全靠车头带不同，今天为列车急速前进提供动力的牵引电机被分散装配到每节车厢，它们众人拾柴，同时发力，可以让高铁跑得又快又稳。此时。拥有十八年牵引电机研制经验的燕才松带领团队，正在为时速四百公里的高速列车打造一台全新的电机。一千一百片硅钢片先要叠在一起，做成安装永磁体的铁芯。所有安装孔位必须对齐，误差精度不能超过零点一毫米。叠好的硅钢片需要进行压紧处理。这个过程必须尤为小心，压力太小，容易带来功率损耗；压力太大，又可能破坏绝缘层，形成短路。要想驱动高铁达到四百公里时速，单台牵引电机的功率需要提高到八百千瓦。功率增大，电流增加，能够利用的却只有车厢底部的有限空间。功率增大后的散热更是难题。燕才松团队的方案是用自带磁场的永磁体代替电磁体，这样一来，在不增加热量的同时，电机功率可以提升一点二倍。但要把永磁体精确安装到转子上，却需要非同寻常的工艺。
采用新型的稀土永磁材料加工而成的磁钢，磁场强度相当于地球磁场的两万倍。巨大的磁力能够实现更高的电机功率密度，但也让安装变得复杂。燕才松团队专门开发了一台机器，解决这个难题。在没有开发这个新设备之前啊，都是用手工来装的。由于这个永磁体本身的吸力很大，而且很脆嘛，所以在手工装的时候啊，容易砸伤这个工人的手指头。二百四十块永磁体已经全部装入铁芯，其他部件的制作也在同步进行。线圈绕制、嵌线、真空进绝缘液体。加温、固化，这些工序都需要经验丰富的工人手工完成。这台新的牵引电机正在完成最后的组装。这是燕才松团队最新研制的中国新一代 TQ 八百永磁同步牵引电机，中国仅用了二十年的时间。就实现了轨道交通电力驱动技术从直流到交流，从感应异步到永磁同步的跃进。这台中国新一代永磁同步牵引电机，将助力中国高铁实现四百公里的世界最快运营时速。不仅如此，相比采用传统异步牵引电机，整车节能超过百分之十二。从北京到上海。单程就可节约用电超过五千度。今天，中国已经拥有三点九万公里高铁总里程，世界第一。未来，我们还将在一路领跑中进一步提速升级。天坤号，中国第一艘全电力驱动型自航角溪挖泥船，船长一百四十米，行宽二十七点八米，亚洲第一。又落实，又落实。这是一艘特殊的作业船舶，它主要用于港口航道的疏浚和人工岛屿的吹填。对于拥有漫长海岸线的中国来说，这是践行海洋强国战略的国之重器。历经十天的航行后，天坤号如期抵达中国东部连云港。在这里，造岛神器即将面临一次前所未有的考验。天坤号的任务是为赣渝港区十万吨级码头开挖航道。天坤号要将长达三千七百二十七米的航道开挖加深至十三点三米。并将八百九十立方米海底泥石输送到七公里以外的吹填区。这项任务如果交给其他型号挖泥船，需要两条船分两次倒运，而今天天坤号要尝试独自完成。甲板检查工作已做完，请做好施工作业前准备。一切准备就绪，天坤号开始作业。船前端的巨型绞刀头缓慢深入海底，它可以轻松绞碎抗压强度高达五十兆帕的坚硬岩石，相当于中强风化岩石的硬度。这意味着，在绝大多数疏浚工况下，天坤号都能做到削石如泥。强劲的动力来自电力驱动，在这艘船的设计上，中国工程师采用了一套全新的电力驱动系统。区别于传统的柴油机直接驱动，天坤号的柴油机不直接产生动力，而是负责发电，而挖掘、泵送等核心部件则通过大功率电机驱动作业。这样一来，动力输出更加强劲，功率调节更加灵活，作业效率也因此大幅提高。此时，轮机长王东和电机员杨家旺正在对天坤号的电驱系统进行日常巡测。
机舱内，三台柴油机满负荷运转，可以为全船提供两万四千千瓦的充足电力。这是天鲲号的动力之源。而中压配电室，则是天鲲号的电动心脏。全船的电能在这里聚集，并实现智能分配。极端工况下，天鲲号可以在瞬间将绞刀功率从六千六百千瓦提升到超过九千九百千瓦，这比三十台重型卡车的动力还要强劲。整个过程中最关键的点就是怎么来把我们的这个电用好。你绞刀，你要多少电，我转给你多少。然后你一蹦要多少电，我转给你多少，它更加灵活，而且反应特别快。乌云密布，海浪突起，绞刀刀尺的检查和更换却不能停止。这些由特殊的耐磨钢制成的刀尺，每一个都重达三十六公斤，在电机的强力驱动下，刀尺不到二十四小时就会磨损超过十厘米。如果不能及时更换，将会严重影响挖掘效率。对于刀尺的磨耗，其实是对于天鲲号的绞刀的性能的一个评判。越是这种刀尺损耗大、磨耗大的情况下，说明了它的绞刀发挥的能量是越大的。换纸作业是否完成？可以画完。好的，收到。我准备要下桥进行施工作业。绞刀顺利更换，只是保证天鲲号正常作业的一部分。连云港航道的海底泥石包含大量粘土球混合浆结石，长达七公里的输送距离，过程中极易发生堵塞，就像人喘不过气一样，严重的话甚至会堵死。因此，工程师将泥泵的功率调整到最大一万七千千瓦，强大的压力保证泥浆以每秒五米的初始速度进入输送钢管。此时，输泥管的另一端，红锥抛卸的固体疏浚物已经高达每小时两千六百立方米。如果由载重十方的大型装载车来运载，足足需要六百辆才能完成。强劲的泥浆速度，意味着天鲲号的超远距离输送能力经受住了考验。根据工程师推算，以此方式运转，天鲲号将比计划工期提前一个月完成任务。天鲲号的功力不止挖泥疏浚，更出色的是。它还可以将挖出的泥石填出一片高于水平面六点五米的陆地，挖泥和造地一鱼两吃，新增的土地将用来建造一个新的高科技园区。电驱技术的诞生，让拥有四百年历史的挖泥船焕发出新的光彩。因为它拥有自由分配动力的能力，可以根据挖掘和传输的动力需求，随机调整输出功率。极端工况可使疏浚效率提升三倍以上。全电驱挖泥船里边，天鲲号是第一条，应该说是一个创新，一个电气驱动的一个突破。天鲲号可以将普通港口升级为深水两港。这让超级装备拥有了广阔的用武之地。从能源开发到工程建设，从交通运输到港口物流，今天的中国正在推动电驱技术的全面应用。这是一场动力与效率的深刻变革。事实上，在汽车消费领域。电驱对燃油驱动的深度替代早已开始，它的规模更加庞大，发展更为迅速，影响也更为深远。福建宁德，全球最大的动力电池生产基地，全世界四分之一的电动汽车电池产自这里。
平均每分钟有一千个电动汽车电池下线。王生威，动力电池工程师，他和团队始终在为一个目标而努力，提升电池的能量密度。这是决定电动汽车续航里程的关键指标。过去十年，王生威团队通过升级化学材料，将电池包能量密度提升了两倍，达到一百八十瓦时每千克，让电动汽车续航里程从不到二百公里提升到超过七百公里。在化学材料短期无法取得重大技术突破的情况下，这已经接近电池能量密度的极限。然而，王生威团队的脚步并未停止，这一次。他们尝试从结构上取得突破。普通电池包是由模组组成，每个模组包含十个左右电芯。王生威的方案是取消模组结构，直接把电芯集成到电池包。同样的电池包空间可以放进更多的电芯，能量密度就可以再提升百分之二十。然而，每个电芯内部超过一百层，如果每一层极片的厚度偏差一微米，电芯平均厚度偏差就会超过零点一毫米。一排电芯数量在二十至三十个之间，累计产生的二至三毫米偏差将造成电池包无法组装。这样的结构变化对电芯的一致性提出了极高的要求。因为呢，量产交付呢，往往是成千上万颗电芯，这个时候把它的电池的这个尺寸呀、啊，各项性能的一致性做得非常好，是相当相当困难的。控制电池一致性，关键在于眼前的这些浆料。浆料是承载着电芯正负极材料的附状物，对浆料的要求是流动性能好、粘度稳定、不易发生固体沉降。为了实现这些目标，王生威和团队利用一年的时间反复实验，才得到了理想的配方：石墨、粘合剂、导电剂和水的特定比例混合。这是团队密不示人的独门技艺。他们在自动负压罐中充分搅拌，混合均匀后，将被涂到铜箔上。严苛的生产工艺。将厚度达到六十毫米的电芯，平均厚度偏差严格控制在零点一毫米以内，最终实现了整体质量极高的统一标准，让电芯直接集成到电池包的设想最终得以实现。电池的能量密度提高到二百二十瓦时每千克以上，由此将电动汽车的续航里程提升至一千公里以上。对于王生威而言，实现这个目标还远远不够。十五年前，他从事手机电池的研制，并创造了充电五分钟、通话两小时的快充传奇。五年后，转行到电动汽车电池研制的他，希望把快速充电的便利带给电动汽车的用户。然而，动力电池相比手机电池。容量大十倍，寿命长三倍，电池包内电芯数量多二十倍，技术挑战更大。从用户的角度，是希望用加一箱油的时间就能完成充电，这个是比较理想的。我们目前第一步是要实现十五分钟快充。他的意思呢，包括什么？王生威率领的团队正在与时间赛跑。要想让更多的锂离子以最快的速度抵达目的地，实现快速充电的超级设想，取决于他们能否对材料结构做出改良。人造石墨是比较常见的，我们发现它有一个缺点，它的快充能力比较差，但它的优点呢是能量密度比较高。把这个放大一点。我们把这个天然石墨的表层这种特性，移植到了人造石墨上。这样充电速度就快，而且循环寿命也好。王生威的方案是用超级的工艺，在石墨表面形成快离子环，打造了一个微观的工业世界。快离子环使电荷的转移阻抗大大降低
，提供了更多的传输路径，从而实现在单位时间里锂离子嵌入速度的大幅提升。用改进后的人造石墨制作而成的电池，能否真正进入批量生产，还必须经历一次二十五摄氏度常温条件下的充电测试。测试开始，新的方案究竟可以把充电的时间缩短到多少？温升不能太高。同时充电速度要快，这两个是我们这个快充的时候的关键。不到十二分钟，电芯就已经完成了百分之八十的充电。好，现在已经测到一百，测试已经成功完成。这意味着由这种电芯构成的电池包只需要充电十五分钟，就能为汽车提供四百公里的续航。仅仅是一年前，这样的充电速度还被认为是绝无可能。更高的能量密度、更快的充电速度、日趋先进的动力电池，将让人们驾驶电动汽车出行变得更加方便、快捷、高效。在充电装备领域，中国工程师同样在争分夺秒，升级技术，让充电变得更加快捷。山东青岛，余德祥带领的技术团队马上要测试新一代超级快充装备。好，哎，负载参数设置好了吗？电压五百分，电流六百，连接负载，准备充电。开始充电。随着电压和电流的加大，充电功率开始持续攀升。三分钟之后，功率接近峰值，三百二十千瓦。在这台大功率充电机的设计上，余德祥团队采用了全新的液冷系统，相比风冷散热，拥有更强的冷却效果。它随着温度越高，它的液冷的循环速度越高，它就会把温度带出去。这样的话呢，就保证了它充电的安全性。整个的运行时间是二十分钟，温度的温升还都属于在正常范围之内。对。新一代超级充电装备顺利通过测试，这意味着搭载新一代超级充电装备，电动汽车充电五十度、续航四百公里的时间，将被史无前例的缩短到十分钟内。这样的充电速度，已经接近汽车加油的体验。电池和充电技术的快速升级，将极大加速电动汽车的普及。然而，新的难题。也将接踵而来。充电桩的无序充电解决不了规模化电动汽车发展的需要。比如说，在一个小区里，一百台车同时回到这个小区里，采用充电桩的无序充电，这个电网就瞬间就爆掉了。余德祥团队的方案是用充电网代替传统充电桩，从而实现有序充电。一个厂区内的所有充电终端都与能源路由器连接，系统根据厂区的实时用电负荷，对汽车的充电顺序进行管理，从而避免集中充电对电网带来的冲击。充电桩其实就是把电充到车里的一个物理插头，插上就充电。而在充电网的话呢，什么时候充你说了不算，我们会根据客户的需要，车上剩余的电量。和电网的富裕的电量做一个有序的充电和放电。过去六年的时间里，余德祥团队将这套方案复制推广，已经构建起一张覆盖全国三百五十多个城市、超过三十三万两千个充电终端的充电网络。不仅如此，在这个数据链接和能源交互的新型工业互联网中，余德祥团队加入了实时监测和大数据分析技术。充电过程中对电池进行体检，采集到的充电数据会实时推送到平台上，同历史大数据做分析比对。一旦发现安全隐患，立即停止充电，从而最大程度保障充电安全。这被认为是迎接未来电动汽车大规模应用的理想充电方案之一。而工程师余德祥的梦想，是为电动汽车的拥有者。
，提供更全面的能源解决方案。每一台电动汽车呢，大概五十度电到八十度电，一天呢大概也就跑个五十公里，用不到十度电，也就是百分之七十的电是没有用的。恰恰呢，我们利用了这百分之七十的电，可以和电网之间、和能源之间实现这种协同的调度，帮助电网实现无缝填补，让电网更安全。余德祥的梦想能否实现？今天即将进行的测试至关重要。参与测试的三十六辆电动汽车和充电终端已经全部完成了 V2G 技,技术升级，这意味着这些电动汽车可以像充电宝一样，既能通过充电设备对自身充电，也可以反向放电。现在立即启动三十六台车的充电。测试开始，总功率达到了九百七十九千瓦，电动汽车的占比是非常高的。余德祥今天的目标是让三十六辆原本仅拥有充电需求的电动汽车，同时向局域电网反向放电，这是一次极为大胆的尝试。立即转到放电的模式。一旦测试成功。意味着电动汽车的拥有者就可以在电网富裕时充电，电网紧张时放电，在享受出行便利的同时，还可以享受能源互联的福利。作为一个普通用户来讲，开油车是需要花钱的，但是开电动汽车有可能会挣钱。在家里头三毛钱把你的车充满电，尖峰电价的时候到一块二毛钱，你可以把车上的电放出来卖给电网。不仅如此。这项技术还可以让充电网链接到能源网。如果全国有三百六十万辆车，这些车都参与到低补充电、高功放电，对于平衡电网、保证电网的安全，就是一个巨大的贡献。此时，三十六辆电动汽车持续放电，已经将园区电网供电负荷的瞬时功率从五百三十八千瓦降低到八十九千瓦，近百分之八十的负荷功率由电动汽车放电提供。AI 摄像头利用图像识别、红外测温等技术，可以对参与测试的设备进行实时监控。那看来放电功率已经达到了四百零一千瓦，调峰能够占到总负荷上的百分之三十以上。测试通过。在余德祥心中，关于电动时代的未来场景正一步步向人类走近。未来，电动汽车大规模发展，通过充电网的链接，就形成了一个巨大的移动储能网，不仅可以实现光伏、风电等清洁能源的充分消纳，同时，新能源车充新能源电，也将助力中国加速实现碳中和。然而，实现这一切，必须依靠一张坚强且智能的超级电网，提供电力输送。苏通地下管网，工作人员正在进行日常巡检。这是世界上电压等级最高、输送容量最大的地下输电系统，正在将总输电容量高达一千五百万千瓦的电能送入城市。城市输电要求是保障安全的前提下，用更小的空间输送更多的电能。传统架空线路占用空间太大。地下电缆承受电压等级又太低，这里采用的新型输电技术，将载流导体安装在金属管道内，注入绝缘性能远远优于空气的高压六氟化硫气体，利用地下空间，让城市稀有的土地得到节省，并且完成大容量的电能输送，这被认为是全世界解决城市输电问题的优选方案。而中国工程师还在努力让这种线路占用的空间变得更小。技术端要做更大的颠覆式的一种创新，就是就是说要想办法能不能把三根导体放在一个箱体里，能不能大胆试一下？江苏中关村科技产业园内，陈小林的团队正在寻找突破空间极限的办法。陈小林的方案是把三根导体装入一个管道内
，取代原来三根导体各放一个管道的设计，占用空间，由此减小了近三分之一。但随之而来的问题是，当大电流通过时，三根导体之间会产生巨大的电动力，排斥的力量相当于两颗手雷在瞬间爆炸。这对绝缘支撑件的强度提出了极高要求。现在这个三次柱绝缘子干的怎么样呢？这个要比我们想象的困难多，比我们之前干的一千千步都要难。绝缘支撑件是封闭输电设备最关键的部件，直接影响到线路的安全运行。工程师们正在制作全新设计的三支撑绝缘件。环氧树脂和氧化铝填料的混合必须在真空条件下，一旦混入任何微小杂质，产生一丝细小的气孔，都可能引发线路故障，导致城市大面积停电。浇筑、加温、固化、脱模、再固化。陈小林相信，即将诞生的绝缘件具有超高的强度。正式出厂前，他必须经历一次严苛的测试。工程师们正在将全新的三支撑绝缘件装进封闭输电管道，组装完成后被送至实验大厅。在这里，他将接受超高压电气性能测试。工作人员把两根输电单元连接到一起。新结构、新配方的绝缘支撑件是否足够绝缘，能否承受住导体间的巨大排斥力？所有人拭目以待。电压从零开始缓缓升高，只要被测试元件出现任何异常，都会导致加压停止。最终，电压升到七百四十二千伏，是三项共襄封闭输电单元所能承受的最高电压，超过国家标准要求百分之二十。这将是三项共襄技术承载电压的新的世界纪录。最新研发的装备将被运用于接下来的城市地下输电线路改造工程。三项共创产品的研发成功，可以大大降低生产、制造和运行的成本，这也是未来新型电力系统发展的重要技术支撑。今天，中国单个城市的最高用电量已经超过一千亿千瓦时。未来，这个数字还将继续增长。不断优化的气体绝缘金属封闭输电技术，在未来将成为城市能源主动脉，源源不断的输送巨量清洁电力。作为世界上最大的能源生产国和消费国，中国的资源和能源集中在西部和北部，而电力消费却集中在东南沿海。特殊的资源禀赋，让中国必须建立长距离跨区域调度的超级能源通道。特高压电力输送高速公路，它可以将巨量电能送至千里之外。这是衡量一个国家电力装备水平的关键技术。今天，中国已经投入运行的特高压输电线路突破二十五条，总输电距离超过三点三万公里，构成了世界第一的电网规模。然而，伴随着新能源飞速发展，中国已经成为水电、风电、太阳能发电的第一大国，可再生能源占比持续增加。要想将这些波动性、间歇性极强的清洁电能并入电网，升级电力传输技术势在必行。
这就需要更加先进的电力传输装备。六辆重型卡车从西安出发，前往广西刘北，车上装载着最先进的电力传输装备。为了避免沿途颠簸对精密的设备产生剧烈的震动，车速必须严格控制在七十公里每小时以内。一千七百公里的路程需要整整二十四个小时。设备顺利抵达广西刘北换流站。这些设备采用了目前世界上可控性最高的柔性直流输电技术。接下来，工人们要在这个超过五千平方米的大厅里，将这些精密设备小心组装，搭建出世界上电压等级最高的柔性直流换流阀。换流阀未来运行时，电压是正负八百千伏。安装过程中的一点毛刺，甚至是遗留表面的一点灰尘、铁屑，都可能在通电时带来短路或者放电，后果不堪设想。因此，工程师们不能使用电动工具，必须采用手动安装。像这样复杂的搭建，即使是经验丰富的工程师默契配合。也足足需要两个月的时间才能完成。换流阀是直流电和交流电相互转化的桥梁。新一代柔性直流换流阀拥有更快的功率调节速度，可以实现对波动性的清洁能源电荷和功率的快速补偿，将来势汹汹、桀骜不驯的电流化为绕指柔，让清洁能源并网成为可能。同时，它可以将电网故障排除的时间缩短到一百毫秒以内，就像在水漫金山的河道安装一个拥有智慧大脑的水坝，精准控制电能潮流方向和大小，支撑电网的安全稳定运行。而实现这一功能的秘密藏在这里。十万级清洁度的工作间里，工人们正在把 IGBT、驱动板卡、水溶板等压接在一起，组合成一个完整的柔直模块。这是柔性直流换流阀的核心。压接的力量必须严格控制，全数字化扭矩扳手实时感知工人的压力，将数值显示在监控屏上。确保整个柔性直流换流阀里的三千多个柔直模块的螺栓扭矩精准度完全一致。另一个核心部件是控制板卡，它是柔性直流换流阀的大脑。看似普通的板卡上，有上万个电子器件，每个电子器件都拥有独立的传输线，能够实现十亿赫兹以上的极高频率传输。这样海量快速的数据处理能力，相当于在人类零点二秒的眨眼瞬间，整个阀控系统就已经上传了八千次数据。这项技术是目前全球电力巨头都在抢占的能源应用技术制高点。世界范围内能够制造出的国家仅有三个。历时两个月，刘北特高压柔直高阀阀厅，两千五百九十二个模块，合计二百一十六个阀段，全部完成安装。这是世界上首个特高压多端柔性直流换流站，也是全球电压等级最高、输送容量最大的多端混合直流工程。正式投入运行前。他们还必须经历一次通电检验。通电是检验整套系统是否搭建合格的关键时刻。对时的信号已接收得到吗？工作人员已经全部就位，严阵以待。现在可以执行。测试开始，主刀闸开始向前伸展
，它将与近触头的触棒完全接触并啮合紧密。在这个过程中，装备的任何异常都会导致合拢动作终止。一旦通电成功，中国就可以将柔性直流特高压等级。从过去的正负三百五十千伏提高到正负八百千伏，送电容量从一百万千瓦提升至五百万千瓦等级。主闸刀完全打开，一千二百一十安培的电流瞬间通过，完成合闸。新的柔性直流换流阀已经具备投入运营的条件。它将被用在一条全新的柔性直流输电线路——昆柳龙直流工程。它可以将世界第七大水电站——吴东德水电站每年发出的三百三十亿度电，跨越一千四百五十二公里，送往广东、广西。柔性直流输电技术可以实现更加快速、灵活的电网调节。它被认为是。应对未来可再生能源大规模并网的关键技术，升级的技术和装备，让中国的电力传输能力再次领先世界，而人类对电能的想象，并未在这里止步。人类能够探索多远，这取决于我们能否让驱动装备突破动力的极限。上海空间推进实验室工作人员正在将二十千瓦的霍尔推进器装进真空舱，它将在第二天接受点火测试。康小璐。中国霍尔推进器最早的研发专家之一，也是霍尔推进器研发团队的负责人和学术带头人。以前的航天在轨推进呢，都是采用的是化学推进，利用燃料的这种化学能来产生反作用推力的。现在我们采取的这种电推进呢，叫静电推进。迄今为止，人类所有的航天器要在太空中获得动力。都要通过向外喷射气流获得反作用力来推动航天器前进，霍尔推进器也不例外。它的喷口是一个环形结构，而喷出物是经过电离的惰性气体离子束。霍尔推进器的工作原理正是通过高速喷出离子流获得反作用力来为航天器提供动力。新一台二十千瓦霍尔推进器已安装完成。在接下来的二十四小时中，舱室将被抽成真空，模拟推进器在太空中的工作环境。阴极点火，磁圈加电，阳极供气，阳极点火。此时，霍尔推进器喷出离子流的速度。已经高达三万米每秒，这是传统火箭发动机喷射气体速度的十倍。这次的点火测试将持续八小时。今天，电推进正在尝试取代传统的化学推进，这源于一个极为重要的数据：比冲在康小璐的研发方案中是一个关键性的指标，它代表单位质量流量的推进剂所产生的推力。同样重量的推进剂，霍尔发动机可以产生传统火箭发动机十倍的推力，让有效载荷获得近十倍的速度增量。电推进的优势呢，主要就是比冲高。化学推进来做这样一个轨道维持的话，可能一年大概需要的推进剂量要一到两吨，而采用霍尔电推进来维持这个轨道的话，一年只需要三百多公斤。打一个比方，就相当于我们火箭发动机就相当于一匹马。马吃的草越少呢，跑的距离越远，所以它的比冲就越高。霍尔推进器整个点火过程工作稳定，雨流平稳，工作参数正常，实测功率二十千瓦，最大推力一点零七牛，最高比冲三千三百秒，这是值得纪念的时刻。
今天，中国自主研制的二十千瓦霍尔推进器将中国的电推进引入了牛级推力时代。虽然一牛的推力仅相当于两颗鸡蛋所受的重力，但是在航天动力领域，这已经是划时代的突破。今天，世界上只有不超过四个国家掌握了这样的顶尖技术。它将被应用在中国下一代航天器上。霍尔推进器的动力来源于电，而航天器通过太阳能电池板可以在太空中源源不断获取电能，这为人类向着更远的太空探索带来了更多的可能和动力保障。目前的空间推进的发展呢，主要追求的是高比冲、长寿命、高效率，而霍尔推进呢？恰恰是在所有的电推进里头呢，是这个综合性能是最好的。唐观荣是康小璐的学生，给小航天爱好者们讲课是他坚持多年的公益责任。他将实验成功的消息第一时间带来这。探索宇宙的信念在霍尔推进器的研发者之间一代代的传承，并由此吸引着更多人加入其中。今天，中国正在推动清洁电能对传统化石能源的深度替代。加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统，电能已经成为驱动中国高质量发展的重要动力。面向未来，随着能源变革、动力变革、效率变革持续深入，电能的深度运用将为智能时代的到来奠定坚实基础。同时，还将开启能源清洁高效利用的全新时代。